வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பிசினஸ் வந்துட்டு லாஜிஸ்டிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ்ங்க இது எல்லாருக்குமே பரவாயில்ல தெரிஞ்சிருக்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் இதை செஞ்சுட்டும் இருக்கலாம் நிறைய பேர் இதை செய்யணும்னு ஆசையும் பட்டிருக்கலாம் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நமக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஆப் மட்டும் இருந்தால் போகிறோங்க ஸோ லாஜிஸ்டிக் என்ன பண்ணுவாங்க டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாலேயும் சரி பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்கிற ஏரியாலும் சரி பிஸியான வந்துட்டு ஷிப்மெண்ட் நடக்கிற பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு கண்டிப்பாக வண்டி தேவைப்படுங்க ஸோ கொண்டு போய் கொடுக்கறது அப்படின்னா வந்துட்டு அது சின்ன பார்சலாக இருக்கலாம் பெரிய பார்சலாக இருக்கலாம் டன் கணக்கில் அனுப்புறதா இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே அனுப்பலாம் அவுட் ஆஃப் சிட்டியும் அனுப்பலாம் அது டிபெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரியான பொருளை வந்துட்டு கையால் போகிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து அது வேரி ஆகும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்லாமே ஹியூஜ் பல்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸாக இருக்கும் சப்ளைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி சப்ளைஸ் பெரிய பெரிய பாக்ஸில் டன்ஸில் பேக்கேஜிங் கூட்ஸாக எடுத்துகிட்டு போகிறதா இருக்கும் இல்லை பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் அந்த மாதிரி ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட்டு சம்மந்தப்பட்ட ஏரியாக்களில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நிறைய பிரிண்ட் பண்ண புக்ஸு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஸ்டாக் நோட்ஸு அந்த மாதிரி லைக் பல்க் லாட் ஸ்டாக் லாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி போகிறதா இருக்கும் க்ளாத்திங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற ரீஜனில் வந்துட்டு கிளாத் பிஸ்னஸ்ஸு காட்டன்ஸில் போகும் பெரிய பெரிய காட்டன்ஸில் ஆப்வியஸாக எந்த ஒரு பொருள் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தாலுமே அது பல்க் அப்படின்னும் போது மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கிட்ட இருந்து ட்ரேடர்ஸ் கூட ஷிப்மெண்ட் நடக்கும்போது வந்துட்டு பல்க் டிரான்ஸிட்டில் தான் நடக்கும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தாங்க இந்த லாஜிஸ்டிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ லாஜிஸ்டிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு என்னென்ன வண்டிங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபோர் நாட் செவன் டாட்டா ஏஸ் இந்த மாதிரி மினி ட்ரக்கு கொஞ்சம் பெரிய ட்ரக்கு லாரிஸு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் ஸோ கேரவன்ஸ் இந்த மாதிரி வண்டிகள் தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க பரவாயில்ல ஸோ இது ஒரு ஆப் பேஸ் பண்ணி நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்பை வச்சு நம்மளால ஈஸியாக அதை பண்ண முடியும் எப்படி ஆப்பை வச்சு பண்ண முடியும்னா நம்மளாவே ஒரு ஆப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டு ஸோ அஃபிலியேஷன் மாதிரி மற்ற டிரைவர்ஸோட அதை லிங்க் பண்ண வச்சுக்கணுங்க எப்படி வந்து ஒரு சில கே கேப் கம்பெனியும் பைக் கம்பெனியும் வந்துட்டு அதை அஃபிலியேஷன் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் கமிஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஆர்டர்ஸை வாங்கி கொடுக்கறது மந்த்லி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார்ஜஸோ இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஆர்டருக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜோ அப்படின்ட்டு சார்ஜ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதே டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ் தான் இதுவும் சேம் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் மாடல் தான் இங்கேயும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகுது இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸில் இருக்கிற ஒரு பர்சன் லைக் ஹோல் லாட்டில் பண்ணுறவங்களோ இல்லை இண்டிவிஜுவலாக பண்ணுறவங்களையோ நம்ம அஃபிலியேஷனாக எடுத்துகிட்டு அவங்க மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி உங்கள்கிட்ட பே பண்ணுங்க ஸோ ஆப் இருக்கும்போது நீங்கள் ஆப் மூலயமா வர ஆர்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அவங்க புக்கு ரூட் பண்ணி விடுவீங்க ஸோ அது ஆர்டர் பேசிஸில் நீங்கள் பர்சன்டேஜும் எடுத்துக்கலாம் ஆப்வியஸாக அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரி அவங்கள்ட்ட வாங்கிட்டு இவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி பை டிஃபால்ட்டாக ஒரு கமிட்மெண்ட் கொடுத்துடலாம் ஸோ இந்த ஆப்பை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் ஆப் டெவலப்பர்ஸ் இப்போ வந்துட்டு ஆப்வியஸாக எல்லா இடத்துலையுமே ஈஸியாக கிடைக்கிறாங்க ஸோ ஐயாயிரம் ரூபாயில் ஆறாயிரம் ரூபாயில் இருந்து நம்ம ஆப் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த ஆப்பை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரொமோட் எப்படி பண்ணணும் சோஷியல் மீடியாவில் உங்கள் லோக்கல் நெட்ஒர்க் கேபிள் சேனல்ஸில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்கள் ரெஃபரன்ஸ் மூலயமா ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் அந்த ஆப் வந்து ப்ரொமோட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு எங்கே இருந்தாலுமே பீப்புள் வந்துட்டு அந்த ஆப் மூலயமா புக் பண்ணுற அந்த ஹேபிச்சுவல் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிரும் ஸோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதில் புக் பண்ண போகிறாங்க புக் பண்ணுறது நீங்கள் வந்துட்டு எங்களுடைய அஃபிலியேஷன் கிட்டே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்க அவங்க அந்த ஆர்டர் எடுத்து முடிச்சுட்டு அதுக்கான பேமெண்ட்டோ இல்லை அதுக்கான பர்சன்டேஜோ உங்களுக்கு பை டிஃபால்ட்டாக ஆப்லேயே கிடச்சிரும் ஸோ இதில் வேறு என்னென்ன நீங்கள் அடிஷ்னலாக பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ பொட்டன்ஷியல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கோ டேர்ன் ஓவர் நிறைய ஆர்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனிஸில் போய்ட்டு நீங்கள் டைரெக்டாக வந்துட்டு டீல் பேசிடலாங்க என்ன மாதிரியான டீல் அப்படின்னா இவ்வளோ அளவுக்கு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் ஸோ ரெகுலர் ஆர்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி உங்கள்கிட்ட நாங்கள் எடுத்துக்கிறோன்ற மாதிரி
ஸோ ஏன்னா ஆப் மூலயமா நீங்கள் போகும்போது உங்கள் கம்பெனி ட்ரான்சாக்ஷன் ட்ரேட் நடக்கும்போது அந்த கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஜிஎஸ்டி அந்த பேசிக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டப்ஸ் நீங்கள் அசோஷியல் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் எந்த வண்டி அஃபிலிஷியேஷன் எடுக்கிறீங்க உங்களுக்கு கீழே பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கா லைசன்ஸ் இருக்கா அந்த வண்டிக்கு ப்ராப்பர் எஃப்சி இருக்கா அண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கிளியராக இருக்கா இன்சூரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னா நீங்கள் எடுக்க போகிறது இன்னொருத்தருடைய கமோடிட்டி ஸோ இன்னொருத்தருடைய கமோடிட்டி எடுக்கும்போது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற அந்த வெஹிக்கிளுக்கு வந்து ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் இருந்ததுனா மட்டும்தான் உங்களால் லீகலாக அதை பர்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் ப்ராஃபிட் எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் பர்சன்டேஜ் வச்சு போனீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஆவரேஜாக வந்துட்டு பெர் டேக்கு வந்துட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் பண்ணிங்கனாலே அப் எப்படியுமே ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கிட்ட நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இன் கேஸ் இல்லை நீங்கள் பர்சன்டேஜ் வச்சு போக போகிறது இல்லை ஆப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வச்சு போக போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் தருவேன் இதுக்கு இவ்வளோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லி நீங்கள் அந்த நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கிறவங்கள இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அண்ட் சைமல்டேனியஸாக ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஆப் ப்ரொமோஷனையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்போ மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரெகுலரான ஆர்டர்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்டில் இருந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களுடைய சிட்டிஸும் உங்களுடைய சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோக்கான இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இது ஆப்வியஸாக லிமிட்லெஸ் இன்கம்னு ஸோ எந்த சிட்டிக்கு வேணாலும் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் ஆகலாம் ஜி பேசிக்காக இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் நீங்கள் வச்சுருந்தாலே போதும் அஃபிலியேஷன் மட்டும்தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் கான்டாக்ட்ஸ் மட்டும்தான் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தென் த ஆர்டர்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் எந்த சிட்டிக்கு வேணாலும் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் ஆகலாம் அங்கே இருக்கிற ரீஜனல் பீப்புள் அங்கே இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸிகூட்டிவ் வந்துட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அங்கே எம்ப்ளாய் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோ சிட்டியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு ஆப்வியஸாக ஆட் ஆகிட்டே போகுங்க ஸோ எல்லா டீட்டெயிலுமே கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது உங்களுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இதை பற்றி கேட்கணும் அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ ஒரு முக்கியமான விஷயங்க இன்னொன்று நான் என்ன சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கான யூனிக்னஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க இந்த பிஸ்னஸில் அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களோட ரீச் வந்துட்டு பெரிய லெவலில் கிடைக்கும் யூனிக்னஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு யூனிஃபார்மிட்டி ஸோ யூனிஃபார்மிட்டி அப்படின்னா வந்துட்டு எல்லாருமே வந்துட்டு கல்ச்சர்டாக பிஹேவ் பண்ணுறது ஸோ உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட கல்ச்சர்டாக பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெக்ரூட் பண்ணும்போது அஃபிலியேஷன் எடுக்கும்போது அந்த ட்ரக் டிரைவர்ஸும் அந்த வெஹிக்கிள் டிரைவர்ஸும் அந்த அளவுக்கு கல்ச்சர்ட் பீப்புளாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கான பர்டிகுலர் பேராமீட்டர்ஸ் நீங்கள் செட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கணும் ஆப்வியஸாக அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரியான யூனிஃபார்ம் உங்கள் கம்பெனி பிராண்டை எம்ஃபசைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் ஸோ எங்கே அவங்க யூஸ் பண்ணும்போது அந்த வெஹிக்கிளில் ஒரு ஸ்டிக்கரிங் உங்களுடைய கம்பெனி பொருள்ப்பதும் முக்கியம் அதே சமயம் பொருளை எடுத்துட்டு போறவங்க அதை பொறுப்பா எடுத்துட்டு போனோன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த பொறுப்புன்றது எந்த இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க பிஹேவ் பண்றதுல தாங்க இது இல்லாமல் நீங்க இதை பிரான்ச்சைசியா கூட இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்க பிரான்ச்சஸே போக முடியல வேற வேற ஏரியாவுக்கு வேற வேற லொக்காலிட்டிக்கு சிட்டிஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் ஆக முடியலன்னா இது ஒரு பிராண்டா நீங்க வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ண பண்ண எஸ்டாப்ளிஷ் ஆக ஆக இதை பிரான்ச்சைசியா நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் த மோர் யூ ஆர் இன் டு த பிராண்டிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக பீப்புள் வந்துட்டு உங்களுடைய பிராண்டிங்கை பார்த்துட்டு தான் வருவாங்க ஏன் ஏன்னா அந்த பிராண்டுக்கு போனோம்னா நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் வந்து சேஃபாக போகும் நம்மளுடைய ப்ராடக்டை கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு தேவை அந்த பிராண்டோட ட்ரஸ்ட் மட்டும்தான் ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படின்றது தாங்க எந்த பிஸ்னஸ்லையுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ட்ரஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு உங்கள் பிராண்டை நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே பதியப்படுத்தணும் ஸோ அதுக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்குற யூனிஃபார்மோ உங்களுடைய டிரைவர்ஸ் வந்துட்டு கல்ச்சராக பிஹேவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறதோ நீங்கள் அஃபிலியேஷன் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஆப்வியஸாக ஃப்ரான்ச்சைசி பெரிய லெவலில்
நீங்கள் இதுக்கு மேலே ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட்ஸில் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள்